ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗുണ്ടിൽപേട്ടയാണ് അതായത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പൂക്കളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഗോപാൽസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗോപാൽസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇവിടുന്ന് ഹിൽസ് കയറിയിട്ട് വേണം പോകണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരു ചെണ്ടുമല്ലി തോട്ടം കാണുകയും ഇവിടെ ഒന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് പൂക്കളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പോയി ഇവിടുന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ബസ് ഉണ്ട് ആ ബസ്സിലാണ് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു ആറരയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നടവേലിൽ നിന്നിറങ്ങി നടവേലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ബത്തേരിക്കുണ്ട് പിന്നെ ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്ററാണ് ഗുണ്ടിൽപേട്ടയ്ക്ക് ഗുണ്ടിൽപേട്ടയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഗോപാൽസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇറങ്ങി രാവിലെ ആറേ മുക്കാലിൽ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പൊൻകുഴി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയാണ് പൊൻകുഴി ക്ഷേത്രം കാട്ടിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് അവിടെ കയറി കയറി ഞങ്ങളവിടെ തൊഴുതു തൊഴുത ശേഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോ ഗ്ലാസ് ചായ കുടിച്ചു പിന്നെ പഴംപൊരി സമൂസ ഉള്ളിവട അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ കടികൾ കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി അങ്ങനെ കർണാടക അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും കാടാണ് സാധാരണ ഈ കാട്ടിൽ ആനയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല മാന് പറയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തി കാരണം രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമല്ലോ ഒരു എട്ട് എട്ടര ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഞങ്ങളവിടെ വണ്ടി നിർത്തി റോഡ് സൈഡിൽ ഒതുക്കി ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലായിട്ട് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളപ്പോൾ ശ്രീകുട്ടി രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഉച്ചക്കേക്കുള്ള ലെമൺ റൈസ് അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ ഇഡ്ഡലി പിന്നെ ഇഡ്ഡലിപ്പൊടി പിന്നെ ചമ്മന്തി ഉള്ളി ചമ്മന്തി പിന്നെ തൈരും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൂട്ടി ഞങ്ങൾ രാവിലെ എല്ലാം ശ്രീകുട്ടി എല്ലാം തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തി അങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം അച്ഛന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം മോന് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷമാണ് ഞാനും ശ്രീകുട്ടിയും ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചത് ഞാൻ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ കഴിച്ചു ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചു ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് തോന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്കിൽ യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഞങ്ങൾ ലോങ്ങ് പോകുമ്പോൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ കയറൽ കുറവാണ് കാരണം നമുക്ക് വയറിന് അത്ര സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഗ്യാസും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ ഭക്ഷണമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന സ്ഥിതി അതായത് ഉണ്ടിൽപേട്ട കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞാണ് പോകേണ്ടത് അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് പശുക്കൂട്ടം അവിടെ ഈ കാലുകൾ മേയ്ക്കുന്ന കുറേ ആ റോഡിലെ ചെറിയൊരു റോഡാണ് ഗോപാൽസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മലയുടെ താഴ്വാരത്തായിട്ട് ഈ കാലുകൾ ഇങ്ങനെ മേയ്ക്കുന്നത് കാണാം ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയി ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര നല്ല കാലാവസ്ഥയല്ല ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷേ കുറേ ഇങ്ങനെ എത്തി ഗോപാൽസ്വാമി റോഡിലേക്ക് കയറിയപ്പം ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് പൂക്കൾ അതായത് ജണ്ടുമല്ലി സൂര്യകാന്തി പൂപ്പാടങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു നല്ല മനോഹരമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെറിയ ചാറ്റുമഴയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ തോർത്തും കൊണ്ടൊക്കെ തലയിട്ടുണ്ട് സച്ചു സച്ചുവിൻ്റെ പൂക്കളുള്ള കുട ചൂടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ വലിയ കുട അത് ഞാൻ ചൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഒന്ന് പൂക്കളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ അതായത് മക്കളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ പോകുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വലിയൊരു
ഒരാൾക്ക് വരുന്നത് മുപ്പത് റുപ്പയാണ് ഒരാൾക്ക് വരുന്നത് അത് അപ്പം ഡൗണാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു മോന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തില്ല അഞ്ച് വയസ്സ് അഞ്ച് ആറ് വയസ്സായതുകൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ മല കാണുന്നില്ല ആ മലയുടെ മുകളിലാണ് ഗോപാൽസാമ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ ചെണ്ടുമല്ലി പൂവ് കുറേ ഭാഗത്തൊക്കെ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേ ഭാഗത്തൊക്കെ വാടിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇതളുകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇനി ഇവർ കൃഷിക്കാരെ എന്താ ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിത്ത് ശേഖരിച്ചിട്ട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് ശേഖരിച്ചിട്ട് അതിനെ എണ്ണയാക്കണം നല്ല എണ്ണ സൂര്യകാന്തി എണ്ണ അതാക്കി മാറ്റണം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അതായത് ഈ ഓണ ഓണം സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് പൂ കൃഷി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നും കേരളം ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്താറുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാ വർഷവും വരലുണ്ട് ഇപ്പോൾ സച്ചു പൂക്കളുടെ ഇടയിൽ കൂടി ഓടുന്നുണ്ട് സച്ചു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ലീവൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പം ഞാൻ അച്ഛന് നാളെ അതായത് ശനി ഞായറും അച്ഛനും ഒഴിവില്ല അപ്പം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും അപ്പം എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടൊരു ട്രിപ്പാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പൂക്കളെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ബസ് നിർത്തുന്ന അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് സൂര്യകാന്തി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൂര്യകാന്തിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പോകാന്ന് കരുതി ഞങ്ങളെ വണ്ടി നിർത്താൻ നിർത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ റോഡ് അവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആ മല കാണാം അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ ബസ് നിർത്തുന്ന അവിടേക്ക് എത്തി ബസ് നിർത്തുന്ന അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ എൻട്രൻസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ബസ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ബസ്സിൽ പോയിട്ട് കയറി അവിടെ നിന്നൊരു കാമണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് മല മുകളിലേക്ക് നല്ല തിരക്കാണ് അതായത് ഇന്ന് അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കയറി വണ്ടി ബസ് കയറിയിരുന്നു നല്ല തിരക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൻഡോ സീറ്റൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല കാറ്റാണ് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും കാറ്റും തണുപ്പും കോടമഞ്ഞ് മഴ പെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട് നല്ല കോടമഞ്ഞും തണുപ്പും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ സച്ചുവിനെ സെറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെറ്റർ വേ ഇടിയിക്കാൻ അവന് ഈ തണുപ്പ് അധികം പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റർ വേ ഇടിയിച്ചിട്ട് പോകാമെന്നുള്ള പരിപാടിയിലാണ് കുടം നിർത്താൻ വേണ്ടി നോക്കിയാൽ കുടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടങ്ങ് പോകും മലയുടെ മുകളിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അറിയില്ല ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാലികളെ നയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ഇവിടെ ചെരുപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഊരി വെച്ചിട്ട് വേണം മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്
ഈ മലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പോയിട്ട് തൊഴുത് വരാം തൊഴുത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ പ്രസാദം ഉണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഞ്ഞി അതുപോലെ തന്നെ പായസമൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുക അവിടെ ക്യൂ നിൽക്കണം അപ്പോൾ നല്ല തിരക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കലുണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കുറെ മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിരുന്നു സച്ചുവിനെ ശ്രീക്കുട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് സച്ചു ഈ വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ വഞ്ചി ഔട്ടാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പക്ഷേ തുടർന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പോയി നല്ല കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു മഴ കണ്ടില്ലേ പൂപ്പാടങ്ങളൊക്കെ വെയിലൊക്കെ വരാൻ വെയിലൊക്കെ വന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വല്ല ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ് ഇവിടെ ചെറിയ ചാറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു വെച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഇതായിട്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് 